வெல்கம் பீவர்ஸ் அது ஆகஸ்ட் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று இங்கிலாந்து கிளாஸ்கோ சிட்டியில் இருந்து லண்டன்ல இருக்கிற யூஸ்டன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு கிளாஸ்கோ லண்டன் ராயல் மெயில் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டு இருந்துச்சு அது ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் கிடையாது அந்த ட்ரெயினுடைய பெயர்ல இருக்கிற மாதிரியே அது போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக ஆபரேட் செய்யப்பட்ட ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயின் டைம் அப்ப கரெக்டா காலையில மூணு மணி இருக்கும் நல்லா வேகமா வந்துட்டு இருந்த ட்ரெயின் திடீர்னு ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்குது நாலு மணிக்கெல்லாம் லண்டனுக்கு ரீச் ஆக வேண்டிய அந்த ட்ரெயின் திடீர்னு ரெட் சிக்னல் விழுந்ததால பாதி வழியிலேயே நிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ரெட் சிக்னல் பார்த்த லோகோ பைலட்டும் பயர்மேனும் ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட ஆரம்பிச்சாங்க ரெட் சிக்னல் விழுந்தா ட்ரெயினை நிறுத்துறது தானே அவங்களுடைய வேலை இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு தோணுது இல்லையா பல வருடங்களா அந்த டிராக்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த அவங்களுக்கு இது வரைக்குமே குறிப்பிட்ட அந்த இடத்துல ரெட் சிக்னல் விழுந்ததே இல்ல அப்படிங்கறது ஆச்சரியமே சோ ரெட் சிக்னல் பார்த்த லோகோ பைலட் பயர்மேன் கிட்ட டிராக்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு பாக்க சொல்றாரு பயர்மேனும் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக ட்ரெயின்ல இருந்து கீழே இறங்கி போறாரு அடுத்த சில நிமிடங்கள்ல ட்ரெயினும் அங்கிருந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படி ட்ரெயின் மூவ் ஆக தொடங்கின உடனே எஞ்சினுக்கு அடுத்த பெட்டியில் இருந்த போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்த அஞ்சு ஆபீசர்ஸ் அலற தொடங்குறாங்க ஏன்னா இப்ப ட்ரெயினுடைய எஞ்சினுக்கு அடுத்து இருந்த அந்த முதல் பெட்டி மட்டும்தான் ட்ரெயினோட அட்டாச் ஆகி இருந்துச்சு அந்த ட்ரெயினுடைய மத்த பெட்டி எல்லாமே நகராம அந்த டிராக்ல அந்த இடத்திலேயே தான் நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இங்கிலாந்துல நடந்த இந்த ட்ரெயின் ராபரி இங்கிலாந்து மட்டும் இல்ல உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வச்சது என்ன <laughs> முக்கியமான <laughs> நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் எல்லாருக்குமே பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி கோடி கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்க வேகமான அதே நேரத்தில் நேர்மையான வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்கு அப்படின்னு அதற்கான வழிகளை தான் தி மில்லியனர் ஃபாஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிற இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க குக்கை எஃப்எம்ல இந்த புக் ஆடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கு வாழ்க்கையில பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கேட்க வேண்டிய புக் இது மட்டும் இல்ல இந்த கேட்டகரியில பேசிவ் இன்கம் ஐடியாஸ் செவன் மணி ரூல்ஸ் ஃபார் லைஃப் ரிச் டேட் புவர் டேட் தி சைக்காலஜி ஆஃப் மணி திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய ஆடியோ புக்ஸ் குக்கே ஃபார்ம்ல இருக்கு இதே போல வேற கேட்டகிரிலையும் இன்னும் எக்ஸ்க்ளூசிவான நிறைய ஆடியோ புக்ஸ் இருக்கு இப்ப குக்கே ஃபார்ம்ல பைட்ஸ் அப்படிங்கறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க யூடியூப்ல எப்படி ஷார்ட்ஸோ அதே மாதிரி குக்கே ஃபார்ம்ல பைட்ஸ் என்னால ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியான நேரத்துல நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் டி ஃபைவ் டி பிப்டி அப்படிங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணா பிப்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும் கூப்பன் கோட் ஆப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் தேவையானவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குக்கை எஃப்எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை
அதாவது ஆகஸ்ட் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று டைம் இப்ப கரெக்டா ஈவினிங் ஆறு முப்பது மணி இருக்கும் கிளாஸ்கோ சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல இருந்து லண்டன்ல இருக்கிற யூஸ்டன் அப்படிங்கிற ஸ்டேஷனுக்கு டிராவலிங் போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ராயல் மெயில் ட்ரெயின் புறப்பட தயாரா இருந்துச்சு அந்த ட்ரெயின்ல மொத்தமா பனிரெண்டு பெட்டிகள் அட்டாச் பண்ணியிருந்தாங்க எழுவத்தி இரண்டு போஸ்ட் ஆபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் அந்த ட்ரெயின்ல டியூட்டியில இருந்தாங்க அந்த எழுவத்தி இரண்டு பேர்ல அஞ்சு பேர் எஞ்சினுக்கு அடுத்திருந்த முதல் பெட்டியில இருந்தாங்க சரியா ஆறு ஐம்பது மணிக்கு கிளாஸ்கோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து புறப்பட்ட அந்த ட்ரெயின் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஷன்கள் இருந்த லோக்கல் போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கு வந்த லெட்டர்ஸ் மற்றும் லக்கேஜஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு அந்தந்த போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்த லெட்டர்ஸ் மற்றும் லக்கேஜஸ் ஏத்திட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ அடுத்த நாள் அதாவது ஆகஸ்ட் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அன்னைக்கு காலையில ஒரு மூணு மணிக்கு லெட்பர்ன் அப்படிங்கிற ஊர்ல சியர் கிராசிங் அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கும் போதுதான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன மாதிரி ரெட் சிக்னல் கிடைக்குது வழக்கமா அந்த இடத்துல ரெட் சிக்னல் எப்பவுமே விழுந்தது இல்லை அப்படிங்கறதால ஃபயர்மேன் ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி ட்ராக்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சிக்னல் போஸ்ட் கிட்ட இருக்கிற டெலிபோன்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனுக்கு கால் பண்ணி பாக்குறாரு ஆனா அப்படி அவரு கால் பண்ணும் பொழுதுதான் அவருக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு எஸ் அந்த டெலிபோன் ஒயர யாரோ வேணும் அப்படின்னே கட் பண்ணிருக்காங்க அத பார்த்து அதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஃபயர்மேன் சம்திங் ராங் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனடியா இந்த விஷயத்த லோகோ பைலட் கிட்ட சொல்றதுக்காக வேக வேகமா வர்றாரு ஆனா அப்படி அவரு ட்ரெயினுக்கு வர்றதுக்குள்ள அவரை பின்னாடி இருந்து யாரோ அட்டாக் பண்ணதால அங்கேயே அவரு மயங்கி விழுகிறாரு சேம் அதே நேரத்துல ட்ரெயினுடைய என்ஜின்குள்ள மூணு பேர் ஏறுறாங்க ஏதோ விபரீதமா நடக்க போகுது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்ட லோகோ பைலட் அவங்களை அட்டாக் பண்றதுக்கு ரெடி ஆகுறாரு ஆனா அதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்காம அவருடைய தலையில ஒரு இரும்பு ராடை வச்சு அடிச்சு அவரையும் மயக்கமடைய வைக்கிறாங்க இப்போ அந்த கேங்ல இருந்த மத்த ஆளுங்க அந்த ட்ரெயின்ல இருந்த ஃபர்ஸ்ட் பெட்டிய மட்டும் விட்டுட்டு மத்த பெட்டியெல்லாம் டிடாச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ட்ரெயின் அங்கிருந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த சிக்னல் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரைட் குரோ பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல ட்ரெயின் இப்ப மறுபடியுமே ஸ்டாப் ஆகுது ட்ரெயின் இப்ப நின்ன உடனே அந்த கேங் ஹை வேல்யூ பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த பெட்டியில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது லக்கேஜ் பேக்ஸ அங்க ஏற்கனவே நிறுத்தி வச்சிருந்த ஒரு ட்ரக்ல ஏத்திக்கிட்டு ரெண்டு லேண்ட்ரோவர்ஸ் கார்ல எஸ்கேப் ஆகுறாங்க உலகத்திலேயே முதல் முறையா ட்ரெயின்ல நடந்த மிகப்பெரிய ராபரி அப்படிங்கறதால இந்த விஷயம் இங்கிலாந்து மட்டும் இல்ல உலகம் முழுக்கவே ரொம்பவே பரபரப்பா பேசப்பட்டுச்சு ஏன்னா அந்த ட்ரெயின்ல கொள்ளையடிக்கப்பட்டது லெட்டர்ஸோ இல்ல கவர்மெண்ட் உடைய முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸோ இல்ல கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்துடைய மதிப்பு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் நம்ம ஊர் காசுல சொல்லணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட அவங்க ஆட்டைய போடுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் ஜஸ்ட் அரை மணி நேரம்தான் சோ இவ்வளவு பெரிய ராபரி நடந்துச்சு அப்படின்னா போலீஸ் சும்மா இருப்பாங்களா வலை வீசி கிரிமினல்ஸ தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் நடந்து அடுத்த ஒரு வாரத்திலேயே ஒரு கிரிமினல அரெஸ்ட் பண்றாங்க அவனை வச்சு நூல் பிடிச்ச மாதிரி அடுத்த சில வருடங்கள்ல மொத்தம் பனிரெண்டு பேரை அரெஸ்ட் பண்றாங்க போலீஸோடைய தீவிர விசாரணையில இந்த ராபரியுடைய மாஸ்டர் மைண்ட் யாரு எப்படி இத பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மொத்த பிளானும் வெளியே தெரிய வந்துச்சு அப்படி போலீஸோடைய விசாரணையில தெரிய வந்த அவங்களுடைய பிளான் இதுதான் லண்டனை சேர்ந்த ப்ரூஸ் ரெனால்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவரு சின்ன சின்ன திருட்டுகளை செஞ்சுட்டு அடிக்கடி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆளு அடிக்கடி திருடிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது ஒரு கட்டத்துல ரெனால்ட்ஸுக்கு அழுத்து போக ஆரம்பிக்குது சோ ஏதாவது பெருசா பண்ணிட்டு லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு ஆனா பெரிய திருட்டு எல்லாமே தனியா பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்த ரெனால்ட்ஸ் தனக்கு ஜெயில பழக்கமான கோல்டன் குடி பஸ்டர் எட்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு கிரிமினல்ஸ் கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்பதான் அவருக்கு பிரைன் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிற எக்ஸ் போவாங்க <laughs> இருந்து எங்க எடுத்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அதுக்கான பிளானையும் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க
பிளான் அப்படின்னா ஏதோ ஒரே நைட்ல உட்காந்து போட்ட பிளான் கிடையாது பல மாதங்களா பிளான் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிய ஆரம்பிக்குது என்னதான் திருட்டுல அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலுமே ட்ரெயின்ல இது வரைக்கும் அவங்க திருடுனதே கிடையாது சோ ட்ரெயின்ல திருடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேடும் பொழுது ட்ரெயின்ல சின்ன சின்ன திருட்டுல ஈடுபட்டு அதுல எக்ஸ்பர்டா இருந்த சவுத் கோஸ்ட் ரைடர்ஸ் அப்படிங்கிற கேங்க பத்தி தெரிய வருது அந்த கேங்ல ட்ரெயின நிறுத்தி திருடுறதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆன ராஜர் கோட்ரே டாமி விஸ்பே பாப் வெல்ச் ஜிம் ஹசி அப்படின்னு நான்கு பேர் இருந்தாங்க சோ இப்படி ஒவ்வொருத்தரா சேர்ந்து பதினைந்து பேர் இருக்கிற ஒரு பெரிய கேங்கா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது ஃபைனலா ஆகஸ்ட் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அணைக்கு கொள்ளையடிக்க நாளும் குறிக்கப்படுது இவங்க பிளான் பண்ண வீக்ல ஹாலிடேஸும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல எதிர்பாராத விதமா ஸ்ட்ரைக்ஸும் நடந்துட்டு இருந்துச்சு சோ அந்த வீக் பேங்க்ல நிறைய அமௌண்ட் தேங்கி போய் இருந்துச்சு அதனால இவங்க நினைச்சதை விட ஒரு மிகப்பெரிய அமௌண்ட் ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி ஈவினிங் ராயல் மெயில் ட்ரெயின்ல லோட் ஆகுது ஏற்கனவே பிளான் பண்ணபடி ஆகஸ்ட் எட்டு அன்னைக்கு லெட்பர்ன் அப்படிங்கிற ஊர்ல இருக்கிற பிரைட் கோ அப்படிங்கிற ரயில்வே பிரிட்ஜுக்கு கீழே ரெண்டு கார் மற்றும் ஒரு ட்ரக்க ரெடியா நிறுத்தி வச்சுட்டு அங்கிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து அங்கிருக்கிற ரயில்வே சிக்னலாங்க சின்ன <laughs> இன்னொரு அவங்களுக்கு <laughs> me இப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க நேரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு பதட்டம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு எல்லாமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் உடனடியா அந்த ட்ரெயினை பிரிட்ஜ் கிட்ட கொண்டு போகல அப்படின்னா டோட்டல் பிளானும் சொதப்பீரும் இப்போ வேற வழியே இல்லாம கொஞ்சம் கூட ஈவு இறக்கமே இல்லாம அப்பதான் அவங்களுக்கு இன்னொரு யோசனை தோணுது இரும்பு ராடால அடிச்சு துவச்சு மயக்கம் போட வச்சிருந்த அந்த ட்ரெயினுடைய லோகோ பைலட்ட திரும்பவும் அடிச்சு முகத்துல தண்ணியை தெளிச்சு மயக்கம் தெளிய வைக்கிறாங்க அரை குறையா மயக்கம் தெளிஞ்ச அவரை உருட்டி மிரட்டி அந்த ட்ரெயினை ஓட்ட சொல்லி கட்டாயப்படுத்துறாங்க அவரும் அரைகுறை மயக்கத்திலேயே அந்த ட்ரெயினை ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு ஒவ்வொரு <laughs> குற்றவாளி <laughs> 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 
இங்க இவங்க எந்த ஒரு தடயத்தையுமே விட்டுட்டு போகல ஆனா அவங்களையே அறியாம போலீஸ்க்கு ஒரு குளுவ மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க அதாவது கொள்ளையடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெட்டியில் இருந்தவங்க கிட்ட இன்னும் அரை மணி நேரத்துக்கு யாருமே இந்த இடத்தை விட்டு கூட அசைய கூடாது போலீஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல என்ன ப்ரோ குளோ இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா இல்ல கிளவரா இருக்கிற நம்மளுடைய எஸ்டிஐ பல பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எஸ் அப்படி அவங்க சொன்னதை வச்சு போலீஸ் என்ன அசியும் பண்ணாங்க அப்படின்னா சம்பவம் நடந்த இடத்துல இருந்து ஹாஃப் அன் அவர் டிரைவிங் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இப்போ அவங்க எங்கேயாவது மறைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் கஸ் பண்ணாங்க சோ சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல போலீஸ் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க போலீஸ் கஸ் பண்ணது உண்மைதான் அங்கிருந்து நாற்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற லெதர் ஸ்லேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல தான் அந்த கேங் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த ராபரிய பண்ணிட்டு ஹைட் ஆகுறதுக்கு அப்படிங்கறதுக்காகவே அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் அவங்க வாங்கி இருந்தாங்க ஆனா ஒயர்லெஸ் ரேடியோ மூலியமா போலீஸுடைய மூவ்மெண்ட்டை ஒட்டு கேட்டுட்டு இருந்தவங்க போலீஸ் நம்மளை தேடிட்டு இருக்காங்க சீக்கிரமாவே அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க கொள்ளையடிச்சது வியாழக்கிழமை சண்டே அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே பிளான் பண்ணியிருந்தவங்க அதுக்கு முன்னாடியே கொள்ளையடிச்ச எல்லா பணத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு கொள்ளையடிச்ச அடுத்த நாளே அதாவது வெள்ளிக்கிழமையே அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறாங்க அதே நேரம் அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல இருந்து எல்லாருமே தப்பிச்சு போனதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸையே எரிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தான் போயிருந்தாங்க ஆனா அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸை எரிக்கிறதுக்கு காசு வாங்கினவங்க சரக்கு அடிச்சுட்டு மட்டையானதால நெருப்ப பத்த வைக்க முடியாம போகுது அதுக்குள்ள போலீஸும் அந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அந்த கேங் அந்த இடத்தையே எரிக்கிற பிளான்ல இருந்ததால பெருசா அந்த இடத்துல இருக்கிற எவிடன்ஸ் அழிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணல சோ இப்ப போலீஸ்க்கு அந்த இடத்துல இருந்த பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் பணம் இருந்த பேங்கோட பேக்ஸ் இது எல்லாமே பெரிய எவிடன்ஸா மாறுது அந்த பிங்கர் பிரிண்ட்ஸை வச்சு பார்க்கும் பொழுது போலீஸ்க்கு இதை செஞ்சது எல்லாமே பழைய கைங்க தான் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இந்த கேஸ லண்டன் போலீஸ் மட்டும் இல்ல போஸ்ட் ஆபீஸுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் பிரான்ச் ஸ்காட்லாந்து போலீஸ் அப்படின்னு எல்லாருமே சேர்ந்து தான் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு வாரத்திலேயே அதாவது ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றுலயே ஒரு கிரிமினலை அரெஸ்ட் பண்றாங்க அடுத்த சில மாதங்கள்ல சில வருடங்களுக்குள்ள எல்லா கிரிமினல்ஸையும் அரெஸ்ட் பண்றாங்க இந்த ராபரியுடைய மாஸ்டர் மைண்ட் ஆன புரூஸ் ரெனால்ட்ஸ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அரெஸ்ட் பண்றாங்க இதுல அதிகபட்சமா நிறைய பேருக்கு முப்பது வருடங்கள் சிறை தண்டனை கிடைக்குது தண்டனை கிடைச்ச அத்தனை பேரும் ஜெயில தான் இருந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் இல்ல அதுல பாதி பேரு ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு போயிட்டாங்க அத பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா பிரிசன் எஸ்கேப் அப்படின்னு இன்னொரு வீடியோவே போடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கேஸ்ல கடைசி வரைக்குமே அந்த ரோயல் மெயில் ட்ரெயின்ல சீனியர் செக்யூரிட்டி ஆபீசரா வேலை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த கருப்பு ஆடு ரிட்டைர்டு லோகோ பைலட் இந்த ரெண்டு பேருமே யாரு அப்படிங்கறத அடையாளம் கண்டுபிடிக்கவே முடியல இன்னைக்கு மதிப்புக்கு கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடிய கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் அதுவும் எல்லாமே வெறும் அரை மணி நேரத்துல நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஆனாலும் இந்த கிரிமினல்ஸ ஒரு வகையில பாராட்டலாம் என்ன ப்ரோ எவ்வளவு பெரிய கிரைம் பண்ணிருக்காங்க எதுக்கு அவங்கள பாராட்டணும் அப்படின்னு தோணுது இல்லையா யாருமே நினைச்சு பார்க்க முடியாத மிகப்பெரிய அமௌண்ட கொள்ளை அடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க ஆனா லோகோ பைலட்ஸ் மற்றும் ஃபயர்மேனை தவிர வேற யாருக்குமே பெரிய பிசிக்கல் வயலன்ஸ் நடக்கல அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே பிளான் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க இத நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா வெறும் அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரத்துக்காக கொலை பண்ற சைகோ சப்பானி மாதிரி ஆளுங்களை எல்லாம் பாத்திருக்கோம் அத நினைக்கும் பொழுது இவ்வளவு பெரிய ராபரியில உயிர் சேதங்கள் எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கறத நினைக்கும் பொழுது பெரிய விஷயமா தான் தோணுது இந்த ராபரி தான் ட்ரெயின்ல முதன் முதல்ல நடந்த மிகப்பெரிய ராபரி அப்படின்னு பதிவாயிருக்கு இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறமா இங்கிலாந்துடைய குட்ஸ் ட்ரெயினுக்கு பாதுகாப்ப அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்குமே ஸ்காட்லாந்து போலீஸால மறக்க முடியாத கேஸ்ல இந்த கேஸ் இப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு சோ டிஆர் எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கிரிமினல்ஸ பத்தி இந்த ராபரிய பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மணி ஈஸ்ட் மாதிரியான சீரீஸ் பாக்குற உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப வரைக்கும் இந்த வீடியோ பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா இன்னும் லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்ற நன்றி பாய்